Anong inaral mo? Cosmetology. And then I worked for... Ganyan yung emang ipapakilala mo sa Las Espadas? Ganyan dapat magsalita? Maarte? <clears throat> Tapos, nagtrabaho po ako sa Cheska Salon sa Quiapo. Nasaan yung mga magulang mo? Namatay sila. Bata pa lang ako. Emma, hindi mo sila kilala. Hindi mo sila kilala dahil lumaki ka sa bahay ang punan. Again, nasa ang mga magulang mo? Hindi ko alam kung sino sila. Lumaki ako sa bahay ang punan. Sa dako pa roon ka magkatrabaho. Doon kita nilagay dahil kailangan mo ng kakampi sa Las Espadas. At sino man ay itsu yun? How do you know na kakampihan niya ako? Alam ko. Dahil lang talikuran ako ng lahat, wala akong ibang natitirang kakampi kundi si Manay Itsu. At alam kong proprotektahan ka rin niya. Pero tandaan mo, Emma, wala kang pagkakatiwalaan sa Las Espadas. Kahit si Manay Ichu, kahit sino pa yun. Kahit na yung mga taong walang ibang papakita sa'yo kundi kabutihan. Magiging malapit ka sa kanila pero hinding-hindi mo sila kaibigan. Kung alam ko lang yan, man, sana hindi ako naging biktima ng kahit na sino. Huwag mong kakalimutan kung bakit ka nandito. Hustisya. Manong, sa plaza po ng Las Espadas. Sige, okay, kaya. Pinakilala ko na silang lahat sa'yo. Hi, Manang. Ay, naku, Diyos ko. Ano ka mo naman, bata ka? Ah, uh, taranong ko lang mo sana kung alam niyo kung saan yung tako pa roon. Papakilala sa kanila. Sino ka? Lola. Ako to. Si Camila. Alam ko ang kahinaan ni Guada de la Torre. Maniniwalaan ka niya. Mas kailangan mong mapaniwala ay silang lahat. Let me see the chairs. May maliho sa akin eh. Parang may mga naaalala ko na hindi naman nangyari sa akin. Pero pakiramdam ko memories ko talaga sila. Parang may ibang taong pumasok sa katawan ko. Pinabago yung isip ko. Ano pong gagawin ko? At anong sabi mo kay Lola? Si Camila na naman ba? Ang tagal ng patay si Renato. Pero hanggang sa anino ng anak niya, hindi ako makawala. At ano? Gusto mo siya ang sumunod sa iyo? Kung itaas niyo sa pedestal ng hindi siya produkto ng pagtatay doon sa iyo. Hindi rin kayo ng paborito niyong anak pa. Tama na! Please, just tell me the truth. 
Pinapangako ko sa'yo, hindi ka ba sasaktan? Wala akong nag-utos sa akin. Bakit ka ba apektado? Di ba hinayaan niyo siyang makulong? Nang talikuran siya ng lahat, makasama ka dun. Ikaw, Elias, naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Oo naman. May wala ko sa'yo. Gusto ko silang natakot. I want them to see you as a threat. Kumusta na ang daddy mo, Luna? May kwento niya pa ako sa'yo? Did he tell you what a passionate love affair he and Tita Camila had? Nagsaselos pa si mami sa'kin? OMG, Emma! Minuto ka ni Camila ng ganun? Naayusan ko si Mang Jim. Tapos bigla akong may nakita ng ano. Tapos yung matanong bang kayo, biglang, biglang bumukas. Eh, sinara na namin yun eh. Kaya napatakbo ko. Ako, sinusundan ako nung... Sinusundan ako nung anino. Ay, kaya napatok po ako doon sa may mga kabao. Tapos biglang bumukas naman yung isa. Sa sobrang takot ko... Lumapit ako sa picture ni Camila. Sabi ko sa kanya, tigilan na niya ako. Nang makaawa ako sa kanya. Biglang may narinig akong mga bulong. Parang kinakausap niya ako. Hindi ah, ka, di kaya sa tingin mo nagalit si Camila dahil sabi mo magpo-focus ka na lang sa trabaho. Tapos sinabihan mo pa siya na sarado na yung tindahan mo sa kanya. Gusto kong pag-usapan ka ng lahat. Ang demonyo ay si Emma. Pag hindi natin pinaalis ang spirito sa katawan ni Emma, paluluhain tayong lahat nito. Emma! Kapapunta, Emma! Magiging maiinit ang mga mata sa iyo ni na Andres, Luna, Luciano, at lahat ng makikitid ang utak sa lugar na ito. Pero walang ibang paraan, Emma. Dahil lalabas ang totoong kulay ng mga taong iba ang tingin sa iyo. Mahina at madaling pagsamantala. Thank you for watching The Killer Bride. For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the i button.